Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Lunes, December 20, 2021. Ako si Barbie Bulak at ito ang Balitang A to Z. Na italang nasawi dahil sa mapaminsalang bagyong Odette, umabot na sa tatlong daan. Mga sugatan nasa 500 na. Mga ahensya ng gobyerno at maging ang private sector nagbahagi na rin ng tulong. Tulong-tulong, sama-sama, mga presidential aspirant nagpaabot ng ayuda sa mga residente ng apektado ng Bagyong Odet. Ikatlong kaso ng Omicron COVID-19 variant na itala na sa Pilipinas. Bilang ng impeksyon, dapat na bang ikabahala. Kaugnay ng pananalanta ng Bagyong Odet, telcos puspusan na ang ginagawang aksyon upang maibalik ang kanilang serbisyo. Sa iba yung balita, dapat na nga bang katakutan bilang ng mga Omicron variants sa Estados Unidos na dagdagan pa. Germany, hindi raw magpapatupad ng hard lockdown. Magandang gabi, higit 300 na ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Odette. Limang daan naman ang sugataan. Nagkakaroon na rin ng kakulangan ng tubig at langis sa mga bayan. Nagbabalita, Micaela Ilaw. Ang dating masisigla ng mga bayan sa Visayas at Mindanao, ngayon halos ground zero na. Dahil sa bagyo, ayon sa PNP, umabot na sa higit 300 ang patay, 500 ang sugatan at higit 50 ang nawawala. Si Heidi, hindi malilimutan ang naranasan sa kalagitnaan ng bagyo. We were all stuck in the second floor trying to defend ourselves with the glass sliding doors na nagbibend because ganun kalakas. Nagbibend yung glass because ganun kalakas yung wind. Ngayon, walang tubig, limitado ang pagkain at wala rin kuryente ang mga residente. Panawagan nila sana makarating na ang tulong mula sa gobyerno. Message also to... Our share ground lords, our local community. I want to assure them that coming lahat are working to to get help for all of them, and hindi si hindi namin sila papabayaan. I mean, they are our family, they are our community. As much as they have taken us in as foreign people, foreign business people in the island. I want, we want to assure you that we will take care of you. Dahil sa bagyo na walang din ang bahay ang nasa higit limang daang badyaw sa Surigao City, hindi rin sila makapaghanap buhay dahil nasira ang kanila mga bangka. Sana po matulungan niyo ako, maawa kayo sa amin. Mga badyaw dito sa Prokono, Barangay Kalanipa po. Talagang walang wala kami ngayon, nandito lang kami sa daan. Kahit anap buhay namin na wala yung mga pambot. Gusto namin na lumipat kahit hindi kami makakain. Pahirapan din ang pagkuha ng tubig sa iba pang lugar. Problema rin ang langis. Daan-daang power lines din ang tinamaan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, For Mindanao po, ang internal tar ang target ho natin sa NGCP maibalik bago magpasko. Uh, sa, um, dito sa Agusan provinces, ang target ho natin ay eh, matapos yan bago mag-December 20. For the Surigao provinces, ang target po natin bago magpasko. Higit 400,000 na pamilya o 1.8 million na individual ang apektado. Di rin nakaligtas ang hanap buhay ng mga magsasaka at mangingisda mga farmers at saka mga fisher po wala naman yung mga baka kang partner ang kayamanan nila nandun sa baboy nila nandun sa baka nila nandun sa mga manok nila nandun sa mga uh, inani na mga palay nila ngayon wala lahat yun so parang lahat ng ipinundar lahat ng itinago nila for this season wala sa gutom yan nanawagan din ang mga lokal na pamahalaan na umabot sana ang kanilang panawagan sa national government Nangangailangan din ng tulong mula sa Department of Public Works and Highways ang mga LGU. Bilisan din sana ng mga oil company ang delivery ng produktong petrolyo. Sinailalim na rin sa state of calamity ang Southern Leyte, Cebu Province, Negros Occidental at Bohol. Ngayon, habang wala pang tulong na dumarating, nagtitiis na muna sa kung anong meron ang mga residente na naapektuhan ng bagyo. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilang. 
Iba't ibang grupo, private at government agencies ay hindi nagpahuli sa pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Oder. Nagbabalita, Giselle Simon. Maglalaan ng gobyerno ng 2 bilyong piso para matulungan ang mga biktima ng bagyong Odet sa Visayas at Mindanao. Pinuntahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga lugar na naapektuhan ng bagyong Odet. So ang importante, paminawa ninyo inyong mga opisyal. Kay adto na mo ihulog sa download na mo, silbi, butang na mo sa bangko, sa ilangan, makubra nila ang kwarta. So... Naghatag bing adto og uh, 2 billion ila ng bahin ba, non. Samantala tiniyak naman ng pangulo sa mga residente na tuloy-tuloy ang paghahatid tulong nito sa kanila at ibibigay na sa kanilang LGU sa mga financial assistance. Pinanggit din ni Duterte na ubos ang pondo ng pamahalan dahil sa pagtugon sa COVID-19. Sa kanyang talumpati ay tiniyak niya sa publiko na madaming karagdagang pondo na sa ilalim ng 2022 national budget. Nangungkakson tanan. Sabi na yun itong, itong bigaon, huwag na hong. Guwapa, guwapa. Ngaling, huwag naman ko'y panahon. Basin pa, mungunong yung ginoo. Mubalik ko nga rin, huwag kampanya para magtabang ng kandidato. Masugot mo. Magdako o daghang kwarta. Kada pamilya o sa kasakong kwarta. Si Harog. Mahurot rin yun ako sa katuig. Isa rin ang Yield Guild Games Cryptocurrency ang tumulong sa Pilipinas para makapagbigay sa mga residente apektado ng bagyo. 12.5 milyong piso ang nakolekta nilang donation at nakatakdang ibili ito na pangailangan ng residente. Noong December 17 pa lamang ay naghahanda na sila ng donation drive para sa maapektuhan ng bagyong Odette. Handa naman tumulong ang government ng United Kingdom, European Union, China at Canada sa bansa kasunod ng pananalasa na iniwan ng bagyong Odette sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Nagbigay na ang UK government ng 750,000 euro dollar o katumba sa 42 milyong piso para matugunan ng iba pang pangailangan ng mga residente. Ikinalungkot naman ng China ang nangyaring panalalasan ng bagyo sa Pilipinas, kaya ngayon nag-alok na ng tulong ito. Sinabi naman ni Canadian Ambassador Peter MacArthur na ang kanyang imbahada ay nakikipag-ugnay na sa mga kasosyo nito sa Pilipinas para makapagbigay ng mabilis ang tulong. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang EU delegation sa Maynila sa pamilya ng mga nasawi. Hindi rin papahuli ang Ayala Foundation at SM Markets na nagpaabot ng relief goods sa mga residenteng apektado ng bagyo. Maging ang Army fans ay bumuo na ng donation drive para sa pamilyang nawala ng mahal sa buhay at makapagbigay na rin ng relief goods. Nasa higit 10 milyong piso na ang nakolektang donation para sa relief and rehabilitation program sa apektadong lugar. Nagpasalamat naman ang karita sa patuloy na nagbibigay tulong sa mga residente. Maging ang anak bayan Vito Cruz at Ateneo de Manila University ay nagpaabot na rin ng tulong. Tumulong din ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Philippine Airlines para dalhin sa mga hard hit areas tulad ng Surigao del Norte. Shargao at Dinagat Island, ang mga food items tulad ng bigas, canned goods, noodles, gatas, kape at biskuit. Ayon sa mga otoridad, ang Odet na isa sa may pinakamalakas na bagyo sa mundo ngayong taon. Para sa Balitang A2Z, Giselle Simon. December 25 at 26, itinakda ng Simbahang Katolika bilang National Days of Prayer para sa mga lubhang na apektuhan ng bagyong Odet. Hinihikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga simbahan na ilaan ang panahon ng Pasko para ipagdasal ang mga komunidad na nasalanta ng bagyo. Nananawagan rin ng CBCP ng ikalawang koleksyon sa mga misa para sa Alay Kapwa Solidarity Fund na siyang collective donation drive para sa mga pamilyang nawala ng tirahan at mga mahal sa buhay dahil sa naturang sakuna. Samantala, Samantala, naitala ang ikatlong kaso ng Omicron variant sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Ayon sa Department of Health, nagpositibo sa Omicron variant ang OFW na galing Qatar. Dumating ito sa Mactan, Cebu International Airport noong November 28 at isinailalim sa COVID-19 testing ang pasyente noong December 4. Puspusan naman ang contact tracing ng Health Department para matukoy ang mga nakasalaguha ng naturang pasyente. The DOH is already determining the possible close contacts among co-passengers during the flights of this case. The DOH also is verifying the test results and health status of all passengers of this flight if there are other confirmed cases or passengers who became symptomatic after arrival.
Mga empleyadong naka-work from home na internet ang sandigan. Malaking abala kung magkakaroon ng internet traffic ngayong holiday season. Kaya naman ang NTC inatasan na ang telcos at internet service providers na tiyaking makapaghahatid ito ng maayos na servisyo sa kanilang mga subscriber. Nagbabalita, is Cruz. Malaki abala kay Kim Montano na isang digital marketing specialist sa tuwing pumapalya ang kanyang internet signal, lalo na kung nasa kalagitan ng meetings at pakipag-usap sa mga kliyente. Kwento ni Kim, sumasagi sa isip niya na baka magkaroon ng agam-agam ang kanyang mga kausap patungkol sa kanyang performance. Pariwanag ni Kim, maayos at mabilis na internet connection ang pinakamalagang bagay sa gaya niyang naka-work from home setup dahil sa banta ng pandemya. Siya kasi meron kaming mga online meetings, sa mga um, or mga may mga events or programs so possible na magkaroon ng technical difficulties doon. Pangalawa syempre since we're working from home, syempre meron tayong ano doon eh parang iniingatan natin yung credibility natin as a worker so baka mamaya um, isipin ng mga uh, ng mga boss mo na hindi ka nagtatrabaho, yung mga ganun lang na kung abrupt or biglaan na magiging hindi masyadong productive yung pagtatrabaho kung mabagal yung internet. Isa si Kim sa dahilan kung bakit ngayon pa lamang ay pinaghahanda na ng pamunuan ng National Telecommunications Commission o NTC ang mga telcos at internet service providers sa internet traffic surge ngayong holiday season. Layo ng naturang kautusan na pataasin ng mga service providers ang kanilang level of emergency preparedness para matiyak ang maayos na serbisyo ng mga ito sa kanilang subscribers. Pinabibilis din ang ahensya ang ginagawang maintenance repair ng telcos para tuloy-tuloy din ang naibibigay na serbisyo ng mga ito. Sa huli, narawagan si Kim sa pamahalaan at telcos na tuldukan na ang paulit-ulit na problema sa serbisyo nito, particular na sa internet at messaging. Sana um, we can do better or, or sana magkaroon tayo ng better or even the best internet connection. Um, feasible and mangyayari talaga or meron tayong hinihintay na um, better and best plans for the internet connection kasi it, matagal naman na siyang problema natin. Samantala, sa mga probinsyang bumagsak ang linya ng mga service providers dahil sa bagyo udet, sinisikap na maayos para maging fully operational na ang kanika nilang mga cell sites. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Kasunod ni Odet, may binabantay ang bagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero paglilinaw ng Weather Bureau pag-asa, maliit ang chance nitong maging bagyo. Pakiusap ng ahensya sa publiko, huwag magpanik. Pero dapat ay magbantay pa rin sa posibleng epekto ng low pressure area sa darating na bispera sa araw ng Pasko, lalo na sa Eastern Mindanao. Inaasahan naman na sa susunod na tatlong araw o hanggang Christmas Eve, ang maulap na panahon at mahinang amihan sa Central at Northern Luzon. mainit at maalinsangan na panahon sa Legazpi City habang generally good weather naman dito sa NCR. Sa natitirang bahagi naman na ating bansa, generally mainit, medyo malinsangan. Kung magkakaroon man ng mga pag-ulan, ay dulot lamang ng mga localized thunderstorm. ay nagsagawa ng surprise inspection sa mga pamilihan para siguruhin na susunod ang suggested retail price o SRP sa mga pangunahing bilihin. Habang ang ilang pamilihin naman nagtaas na ng presyo limang araw bago magpasko. Isa sa itinuturong dahilan ang pagtaas din ng presyo ng petrolyo. Nagbabalik si Ace Cruz. Kung si Weng Martin ang tatanungin, mas maganda raw na madalas na tingnan ng ating pamahalaan ang mga presyo sa pamilihan lalo na't kung nasusunod ang suggested retail price o SRP ng mga ito. Kwento ni Weng, bilang ina, mahalaga pa rin na pagkakasya ang budget sa kabila ng maliit na kita lalo na sa mga kasyong magkakasama ang pamilya gaya ng Pasko. Siyempre yung minimum wage, di ba? Yung wage din, dapat regulated yung pricing kasi depende dun sa kita ng empleyado. Budget ko kasi is at least 2 to 3,000 for a family of four. Kasi ano lang yun, parang siguro one pasta na menu, isang ulam, and few bread. Bread and palaman. O, so, yun lang. 
Pagkakasyahin. <laughs> Ito ang dahilan kung kaya nagsagawa ng surprise inspection ang Department of Trade and Industry o DTI sa ilang pamilya sa Quezon City limang araw bago magpasko. Sa paglilibot ni DTI Yusek Ruth Castello sa ilang pamilihan, sinabi nitong karamihan sa mga iniaalok na Noche Buena items ay pasok naman sa itirak ng SRP na hensya habang ilang produkto naman ay mas mababa pa ang singil. Paliwanag ng opisyal, itong dahilan kung kaya't agad na nakakaubusan ang ilang Noche Buena items gaya ng hamon at keso de bola na laging partner sa pagnapamilang Pilipino. We encourage them na medyo bilisan yung replenishment ng stocks ng retail para makita agad ng mga consumers at mabili nila. Kasi kung mabagal yung replenishment, ito yung mga produkto natin na uh, nasa SRP. Ibig sabihin, mababang presyo or hindi nagtaas, dapat bilisan ang replenishment. Sa pag-ikot pa rin ng DTI, sinita ni Castello ang isang pamilihan matapos sa makitang walang price tag o presyo na kalagay sa kanilang binibenta. Dahil dito, nakatak ng isyuhan ng shock order ng ahensya ng sitang establishmento dahil sa paglabag sa price tag law. Kaya't panawagan ng ahensya sa publiko tuwing mamimili, bumisita sa kanilang website para sa e-presyo o listahan ng ahensya sa tinakda nitong SRP sa iba't ibang produkto. Samantala, sa Balintawak Public Market naman, tumaas na rin ang presyo ng ilang bilihin. Gaya na lamang kung nagbabalak kang maganda ng lumpiang Shanghai sa Pasko, bibili ka ng giniling na baboy na tumaas ng 280 pesos hanggang 290 pesos ang kada kilo mula sa dating 275 pesos. Sasahugan pa ng karos na 80 pesos hanggang 100 pesos, sibuyas na 200 pesos per kilo at itagdag mo pa ang lumpia wrapper na nagtaas din ng piso sa kada tanda o mula small hanggang large. Paliwanag naman ang titinda, ito dahil sa mataas na bagsak na kanilang supplier dahil sa holiday season at iba pang dahilan. Pag nawala po bagyo, biglang aangat po ang mga kalakal po. Ngayon, di po namin alam kung itong darating benching ko hanggang bagga taon na katapusan ng taon, kung aangat pa po yan. Bukod dito, isa sa tinuturong dahilan ng taas presyo na ilang bilihin ay dahil sa dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sabi sa oil companies, magkakaroon ng dagdag na 55 centavos sa kada litro ng gasolin at diesel, habang 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene bukas, December 21. Sa ngayon sa umiral na price freeze, hindi magpapatupad ng dagdag presyo sa kerosene sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity dahil sa bagyong ODEP. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Nagpaalala ang Light Rail Manila Corporation sa mga commuter dahil magpapatupad ang pamunuan ng mas maikling oras sa biyahe sa December 24 at December 31, 2021. Sa December 24 o bisperas ng Pasko, ang huling biyahe sa Baklaran Station ay aabot lang sa alas 8 ng gabi, habang sa Balintawak Station naman ay 8.15 p.m. mula sa dating regular na oras na 9.15 p.m. Sa December 31 naman, bisperas ng bagong taon, aabot lamang sa alas 7 ng gabi ang huling biyahe ng parehas na istasyon. Samantala, tiniyak naman ng LRT1 sa mga pasahero na may biyahe po sa Pasko at mismong bagong taon. Habang pansamantalang sarado muna ang Roosevelt Station upang makapagbigay daan sa patuloy na ginagawang istasyon ng MRT7. Sa iba yung balita bilang ng mga may Omicron variant sa Estados Unidos na dagdagan pa at Germany hindi raw magpapatupad ng hard lockdown. Yan at marami pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Elections na kumpleto na ang mga voting precincts para sa 2022 elections. Sumatotal, nasa 106,174 ang cluster precincts na ipakakalat sa mahigit 37,000 na voting centers nationwide. Dahil sa pandemya, ang target na bilang ng botante bawat cluster ay nasa 800 pero maaari pa itong mabago depende sa laki ng lugar. Umabot naman ang final number ng registered voters sa 65.74 million. Pwera pa ang 1.6 million na overseas voters. Muling nanguna ang Region 4A o Calabarzon bilang pinaka-vote rich na rehiyon na may mahigit siyam na milyong botante. Pangalawa, ang NCR na may 7.32 million. Huwag ilagay ang pangalan ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa opisyal na balota. Yan ang hiling sa final argument ni na Father Christian Buena Fe et al sa disqualification case sa laban kay Marcos. Tulad ng mga sumunod na petisyon dito para harangin ang presidential bid ni Marcos, nakaangkla ang disqualification case na ito sa tax conviction ni Bongbong Marcos noong 1990s. Nakabinbin naman ngayon sa sala ng Comelec 2nd Division ang isa pang disqualification case laban kay Marcos na inihain ng 
ng Ilocano Group na Pudno nga Ilocano. At nitong weekend lang ay ibinasura naman ng komisyon ng petisyon ni Danilo Lihay-Lihay na maideklarang nuisance candidate si Marcos. Samantala, hindi naman makasagot ang Comelec kung kailan lalabas ang desisyon sa mga kaso laban kay Marcos at kung aabot ba ito bago mag-imprenta ng mga balota. Is there an indicative timeline? There is none. Um, this will really depend on the appreciation of the division, of, of the evidence that's presented to them, the memoranda that's presented to them. And I really can't say. Mga presidential aspirant patuloy na nagpapaabot ng tulong sa mga residenteng apektado ng bagyong o death. Nagbabalik, Giselle Simon. Personal na nagtungo si VP Lenny Robredo sa mga nasalanta ng Bagyong Odet para magpaabot ng tulong sa mga ito. Nakipagpulong din si Robredo sa mga opisyal ng bawat lalawigan para mapag-usapan kung ano pa ang pwedeng maitulong upang mapabilis ang pagsasayo sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Sinabi naman ni Robredo na hindi niya papabayaan ang mga Pilipinong nasalanta ng Bagyong Odet. Sabi ko po sa kanila kakayanin natin to hindi namin kayo papabayaan. Help is coming. Habang noong nakarang linggo pa lamang ay naghahanda na ang mga volunteer ni Lenny para magpak ng relief goods at ilan sa mga supporters pa nito ay nagpaabot pa ng tulong. Hindi rin papahuli si Bongbong Marcos Jr. para magpahatid ng tulong sa mamamayan na labis sa nasalanta ng Bagyong Odet. Nagbigay ng dalawang milyong financial aid at dalawang libong kilo ng food packs at tatlong libong kilo ng bigas. Ikinalungkot naman ni BBM ang nangyari sa Vismin dahil ilang araw na lamang ay kapaskuhan na. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal si Manila Mayor Isko Moreno sa mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Another uh, set of financial assistance will be extended to uh, the said area. Hangad ng alkalde na nasa maliit na paraan ay mabigyan agad ng tulong ang mga residenta lubos na naapektuhan na nagdaang bagyo. Samantala bukas pa rin ang ginagawang donation drive ng alkalde para sa mga magbibigay ng tulong pinansyal o di kaya ay food packs. Nananawagan din si Moreno sa Insurance Commission na pabilisin ang pagpuproseso ng claim ng insurance para makatulong sa ating mga residente apektado ng bagyong Odette. Patuloy na nagpapaabot ng tulong si Sen. Manny Pacquiao sa mga nasalanta ng Bagyong Odet. Nagdagdag pa ang Sen. ng 10 tonelada ng iba't ibang pagkain para sa mga bakwit tulad ng bigas, dilata, noodles, damit at kape. Nananawagan naman si Pacquiao sa international community para magbigay ng tulong sa mga lugar na labis na naapektuhan ng Bagyong Odet. Samantala, nagpakabit na rin si Pacquiao ng generator sa ilang lungsod para magamit ng mga mamamayan at makausap ang kanilang mahal sa buhay. Nagkaroon naman ng online kamustahan si Sen. Ping Lacson sa bayan ng Binget. Mainihandang banda at palaro ang team ni Lacson at napag-usapan din nila kung paano matutulungan ang mga local farmers. Samantala ipinangako naman ni Lacson na tutulungan niya ang mga magsasaka na makamit ang nararapat na benepisyo. Si Carlo Didi Guzman naman ay naglaan naman ng solar lamp at charging stations. Maging mga relief goods sa mga mamamayan na apektado ng bagyong Odette. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Umabot na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa higit 9,000 ngayong araw. Base sa pinakahuling datos ng Health Department, 263 na lang ang bagong infeksyon. Umabot naman sa 390 ang nakarecover ngayong araw habang sumampana sa 50,000 ang kumanaw. Kaya naman, lubos na pag-iingat ang paalala ng ahensya, lalo na't nadagdagan pa ang kaso ng Omicron sa bansa. Kagaya ng inaasahan at pag-aaral ng mga eksperto, mabilis na kumalat ang Omicron variant. Tutukan ang report niyan sa nagbabalitang East Cruz. Hindi na makakatakas pa sa COVID-19 ang Estados Unidos. Itong babala ng health experts sa US matapos na makapagtala ng Omicron cases sa 45 estado nito. Batay sa tala ng Center for Disease Control and Prevention, 27% pa sa US ang hindi pa nakakuha ng kahit isang dose ng bakuna kontra COVID-19. Pangabarin nito ang paglobo pa ng kaso na naturang sakit ngayong winter season kaya tinikahit niya ang natitirang porsyento na magpaturok na ng bakuna laban sa virus kasabay ng pagsusot ng face mask. Sa kabila naman ng banta ng Omicron variant, hindi magpapatupan ng hard lockdown ng pangmalan ng Germany ngayong Disyembre. Ayon kay Health Minister Karl Lauterbach, pinagaandan pa rin naman nila sakaling magkaroon pa ng fifth wave sa kanilang bansa. Mababatid naman na nagpatupad na ng hard lockdown ng bansang The Netherlands hanggang January 14, 2022. Hindi gaya rito, maghihigpit na lang anya sila ng panuntunan, lalo na sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Sa balitang showbiz, beauty queens, vlogger couple at maging bagong kasal na kaysa sa paghingi at pagbigay ng suporta sa mga nasalanta ni Odette. 
Huwag bibitiw man natiling nakatutok. Magbabalik ang balitang A to Z. Beauty queens at vlogger couple na kisa sa paghingi ng suporta sa mga nasalanta ni Odette habang isang bagong kasal, tinipid ang reception party para makatulong sa mga nasalanta. Vlogger couple Slater Young at Chris Uy ibinahagi sa social media ang naging epekto ni Odette sa kanilang tahanan at mga kapitbahay sa Cebu. Our room, which is like three walls of glass, was literally shaking out of control and like feeling namin mabibiyak na talaga yung glass and that's so scary to me. Ayon sa dating Pinoy Big Brother winner na si Young, ipinakita nila ito dahil tila kakaunti ang nakakaalam sa totoong sitwasyon sa kanilang probinsya. We're thankful that we're safe but a lot of the people out there when you're driving, it takes like 4 hours to get gas. It takes like, I would say, 3-4 hours to just get drinking water. Some if of our, it's available. Yeah, if it's available. Samantala, pamilya ni Miss Universe Top 5, Bea Luigi Gomez, naapektuhan rin ni Odette. Ayon sa beauty queen mula Cebu, ligtas naman ang kanyang ina at kapatid pero nasalanta rin ang bahay nila. Umaapela si Gomez ng tulong sa pamamagitan ng Simply Share Foundation. Ang kapwa Cebuana Beauty na si Miss World Philippines Tracy Maureen Perez, na nawagan rin ng cash at in-kind donation sa kanyang Instagram account. Trending naman sa social media ang bagong mag-asawang ito. Ayon kina Marlon at Christina, nakatakda ang kasal nila nung biyernes pero dahil kay Odette ay nausog nung Sabado. Kaya ang naging backdrop ng wedding pictures nila, ang matinding pinsalang iniwan ni Odette. Dahil dito, may ilang nambash sa naturang couple pero depensa ng photographer nila, sinimplihan lang ng bagong kasal ang reception para makapag-abot ng tulong sa mga kakilalang naapektuhan ng bagyo. Kung meron po kayong gustong ibahagi ang kwento sa amin, maaari po kayong magkomento o ipadala sa aming mga social media account. Sundan kami sa Facebook, Twitter at YouTube. Hanapin lang ang balitang A to Z. Excited na si Kuya at maging si ate, lalo naman si Bunso na makadalaw sa kanilang mga ninong at ninang. E bakit nga naman hindi? Isusuot na rin kasi nila ang mga bagong damit at sapatos na kanilang mga pamasko. At higit sa lahat, makakahingi na rin ng aginado. Huwag nang mainip dahil limang araw na lang naman, Pasko na. Ang ating quote of the day ay mula sa isang British writer, visionary at entrepreneur na si Vivian Green. Ayon kay Green, ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay kung kailan matatapos ang isang unos, kundi ito'y tungkol sa kung paano dapat itong harapin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam, magandang gabi sa iyo, Pilipinas.